పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడైనా కూడా ఇన్ని ఏళ్ళలో నా లైఫ్ లో ఒక్కసారి కూడా మేము ఐలాండ్ కి వెళ్ళలేదు ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు మేము ఈసారి పిల్లలిద్దరిని హ్యాపీని రిచ్ని కూడా తీసుకుని మరి ఐలాండ్ కి విజిట్ చేయాలి అని అనుకున్నాం అనమాట సో నేనైతే రెడీ అయిపోయాను ఎగ్జైటెడ్ గా ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళు తొందర తొందరగా రెడీ అయిపోయి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అండ్ హ్యాపీ రిచ్ కూడా రెడీ అయిపోయారు కాకపోతే వెళ్లే ముందు మా రిచ్చి బాబు తెలిసిన విషయమే కదా సో ఆబ్వియస్లీ డైపర్ మార్చి మేము వెళ్ళాలి కాబట్టి సో టక్క 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 మేము అట్లా డైపర్ మార్చేసుకుని మళ్ళీ నేను మీకు ఆన్ ద వే లో కనిపిస్తాను రిచ్చి కోసం నేను యూజ్ చేసే డైపర్స్ మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు కదా లవ్ ల్యాబ్ సుప్రీం ప్యాన్స్ డైపర్ అనమాట ఇది నేను యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది త్రీ సిక్స్టీ కేర్ డిగ్రీ మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది బేబీకి కూడా లైక్ లీకేజ్ అవ్వకుండా లీక్ లాక్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో సో ఏంటంటే ఎటు వెళ్ళినా కూడా బేబీస్ కి ఎటు లీక్ అవ్వకుండా కూడా ఈ లవ్ ల్యాబ్ సుప్రీం డైపర్ ప్యాంట్ అనేది కాపాడుతుంది టెన్ మిలియన్ బ్రీదబుల్ పోర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో దాని వల్ల ఏంటి అంటే ఎటువంటి ఇరిటేషన్ కూడా ఉండదు బేబీ అండ్ ఇది ర్యాష్ ప్రివెన్షన్ కి కూడా తోడ్పడుతుంది బికాస్ అలోవేరా లోషన్ ఉండటం వల్ల సో ర్యాష్ అనేది కూడా తొందరగా రాదు బేబీ స్కిన్ ని కూడా స్మూత్ గా ఉంచుతుంది అండ్ ఈ డైపర్ ప్యాంట్ మెటీరియల్ చూస్తే కూడా ఇది కాటన్ ఈ సాఫ్ట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట లైక్ టాప్ నుంచి బ్యాక్ షీట్ అంతా వరకు కూడా సూపర్ కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ బేబీస్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆ డైపర్ వేసినంత సేపు కూడా మిగతా డైపర్ ప్యాంట్స్ తో పోలిస్తే ఏంటి అంటే సుసూకి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళంగానే ఒక చోట స్టోర్ అయిపోయి ఏంటంటే హెవీగా అయిపోయి బేబీ అక్కడ ఆ వెట్నెస్ వల్ల తొందరగా ర్యాషెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట కానీ లవ్ ల్యాబ్ సుప్రీం డైపర్ ప్యాన్స్ లో అలా కాదు ఇది ఈక్వల్ గా మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈక్వల్ గా సో దాని వల్ల ఏంటి అంటే లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది అండ్ బేబీస్ కి కూడా ఆ వెట్నెస్ అనేది ఉండదు బిక్ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేసిన దగ్గర కూడా ఎంత తొందరగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అనేసి వాళ్ళకి కూడా తడి తగిలి ఇరిటేషన్ ఫీల్ అనేది కూడా ఉండదు అండ్ బేబీస్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అండ్ ఈ డైపర్ చేంజ్ ఇంకొక చేయాలి అని మనకి ఎలా ఇండికేషన్ తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ ఎల్లో లైన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ బేబీస్ ఎక్కువ సుస్సు కానీ పాటి కానీ వెళ్తే ఈ ఎల్లో లైన్ బ్లూ గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మనం డైపర్ చేంజ్ చేయాలని తెలుసు అండ్ వన్స్ డైపర్ అంతా ఫుల్ అయిపోయింది మనం చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎలా పడేయాలి అని అనుకుంటున్నారు కదా సో సైడ్ మనం టేర్ చేసి వెనక మనకి బ్లూ టేప్ ఇచ్చారు కదా సో డైపర్ ని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసేసి ఆ బ్లూ టేప్ తో దీన్ని అంటి చేసి మనం డిస్పోజ్ చేసేయచ్చు అనమాట ఈ డైపర్ ప్యాంట్ సైజెస్ కూడా న్యూ బోర్న్ స్టేజ్ నుంచి కూడా ఎక్సెల్ వరకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా మీ బేబీకి హ్యాపీ స్కిన్ ని హ్యాపీ కంఫర్ట్ ని అట్లాగే హ్యాపీ డైపర్స్ ని కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు సో అలాగే మన డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేసుకుని మీరు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఐలాండ్ అని చెప్తుంది కానీ ఏ ఐలాండ్ ఏంటి అని ఏం చెప్పట్లేదు ఎట్లా అని అనుకుంటున్నారా మనం ఏం చెప్పకుండా చెప్పేసాడు నిజమేరా సో ఇక్కడైతే నేను ఏమి చెప్పను ఏం ఐలాండ్ ఎక్కడ వెళ్తున్నాము ఏంటి అని చెప్పేది అంతా కూడా నేను అక్కడ రివీల్ చేస్తాను సో భవానీ ఐలాండ్ రీచ్ అయిపోయాము ఇప్పుడు మేము బోట్ ఎక్కడానికి అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాం అనమాట సో రండి అక్కడ మా అడ్వెంచర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా వాళ్ళు చూసేద్దాము మా చిన్ని బాబు కూడా రెడీ అయిపోయాడు సరే మేమైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాము సో ఫస్ట్ టైం ఇన్ నెలలో భవానీ ఐలాండ్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము సో ఇది వచ్చేసి బోట్ ఎక్కే వే అనమాట ఈ లోపలికి వెళ్తే మనకి టూరిస్ట్ బోట్స్ అవి ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి టూ డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి లైక్ టూరిస్ట్ బోట్ ఒకటి పెద్దది ఎక్కచ్చు లేదంటే చిన్నది స్పీడ్ బోట్ కూడా ఉంది సో మేమైతే స్పీడ్ బోట్ ఎక్కాలని డిసైడ్ అయ్యామన్నమాట స్పీడ్ బోట్ అయితే ఏంటి అంటే ఒక రౌండ్ అంతా ఇట్లా ఈ కృష్ణా రివర్ లో తిప్పేసి భవానీ ఐలాండ్ లో డ్రాప్ చేస్తామని చెప్పారు మనం స్పీడ్ బోట్ ఎక్కేస్తున్నాము అదిగో అక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో అదొచ్చేసి టూరిస్ట్ బోట్ అనమాట సో అందులో ఏంటి అంటే ఒక మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ని ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్తారు ఆ టూరిస్ట్ బోట్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ పికప్ పాయింట్ నుంచి డ్రాప్ పాయింట్ వరకే డైరెక్ట్ ఒకటే పాయింట్ లాగా ఉంటుంది
హ్యాపీ అయితే ఈ స్పీడ్ బోట్ని చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు లేచి కూర్చుని చుట్టూ వాటర్ చూడటము అండ్ వాటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అని అన్నీ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట లైక్ వాటర్ డైనో షార్క్ వేల్ ఫిష్ ఇలా అన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పి రిచ్చిని చూస్తే వాడు ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు అసలు ఏంటిది నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఈ చుట్టూ ఏంటి వాటర్ ఏంటి అన్నట్టు మొహం పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు అయిపోయింది మమ్మల్ని ఐలాండ్ లో డ్రాప్ చేశారు డ్రాప్ చేసి మేము లోపలికి రాగానే అక్కడ ఒక షాప్ కనిపించగానే మా హ్యాపీ బాబు మ్యాంగో జ్యూస్ మ్యాంగో జ్యూస్ అన్నాడు అనమాట సో ఇంకా సరే అని మేము కూడా కాఫీ తాదు హ్యాపీకి మ్యాంగో జ్యూస్ ఇప్పించాను లోపల ఇంకా ఉన్నాయంట ఇది ఆడుకునేది కాదు అది అక్కడ కాఫీ తాగి మ్యాంగో జ్యూస్ తాగి లోపలికి వెళ్ళంగానే అక్కడ బ్యాటరీ కార్స్ లాగా ఉన్నాయి అనమాట సో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే ఒక రౌండ్ ఫుల్ కంప్లీట్ గా వేస్తామండి సో ఒకసారి చూడండి మొత్తం ఐలాండ్ అంతా ఎంత ఉంటుందో అన్నారు సో మేము కూడా ఇంకా సరే పిల్లలతో కంప్లీట్ రౌండ్ అనేది ఎంతసేపటి చూస్తాము అసలు కంప్లీట్ చూడగలమో లేదో అన్న డౌట్ లో మేము కూడా ఇంకా బ్యాటరీ కార్ ఎక్కేసాం అనమాట సో అట్లా వాళ్ళు ఆ రౌండ్ అంతా తిప్పి దాని ఆ ఐలాండ్ గురించి ఒక స్పెషాలిటీ అక్కడ ఏమేం చేసేవాళ్ళు ఏమేం ఎందుకు కట్టారు అన్ని కూడా తను నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆ డ్రైవర్ అలా కంప్లీట్ గా మాకు ఆ భవానీ ఐలాండ్ చుట్టూ కూడా మొత్తం తిప్పి చూపించారనమాట అలా చూస్తూ చూస్తుండగా మధ్యలో రోబోటిక్స్ కి సంబంధించి డైనోసాస్ యానిమల్స్ అలా ఉన్నాయని చెప్పారు సో ఇంకా మేము ఏం చేసామంటే లైక్ కంప్లీట్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేయకుండా ఓకే ఫస్ట్ హ్యాపీకి అక్కడ టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాం చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఎంట్రీ గేట్ ఏంటి అంటే మనం వెళ్లి నుంచోగానే సెన్సార్ అనమాట మనల్ని చూసి అది ఒక ఓపెన్ అయిపోతుంది అక్కడే కొంచెం భయం వేసింది మాకు ఏంటి ఇంత ఇది ఉంది లోపలికి అని లోపలికి వెళ్ళాక చూస్తే యానిమల్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ హ్యాపీ లయన్ ని చూసి భయపడ్డాడు తర్వాత దూరంగా డైనోసోర్స్ అవి చూసి డైనోసోర్ డైనోసోర్స్ అన్నాడు కానీ ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఇలాంటి డైనోసోర్స్ ఇంత రియలిస్టిక్ డైనోసోర్స్ ని ఇప్పటి వరకు నేను వెళ్ళిన చోట్ల ఎక్కడా చూడలేదండి ఇదొక్కటి మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది భవానీ ఐలాండ్ లో హ్యాపీకి డైనోసోర్స్ అంటే ఎంత ఇష్టమో పాపం ఇక్కడ డైనోసోర్స్ రియలిస్టిక్ అరుపులు అవి చూసి కరెక్ట్ గా మనం వాటి నోటి దగ్గరికి వెళ్తాం అనమాట అది చూసి హ్యాపీ ఎంత ఏడ్చాడు అంటే పాపం నాకు నవ్వొచ్చింది కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ లో కానీ ఒక విధంగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చేయించాలి పిల్లలకి నేను మా మమ్మీ అయితే మా ఇద్దరికి పై ప్రాణాలు పైకే పోయింది మా మమ్మీకి అయితే అసలు ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయింది ఏదో మా కోసం అని చెప్పి పాప ఇంకా ఇంకా అదే వే అనమాట ఇంకా తప్పదు అటు నుంచి రావాల్సిందే సో ఇంకా అట్లా పాప పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది మా వెనకాల చచ్చిపోతుంటా ఇదేదో వెరైటీ ఇది కుక్కో నక్కో తేల్చేతాను అండ్ ఇక్కడ రిచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది కదా వాడిని ఏమో పాప మా బ్యాక్ బ్యాక్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది డైనోసార్ ఎఫెక్ట్ వాడికి ఆ టైల్ అటు ఇటు ఊగుతుంటే వాడికి అర్థం కావట్లేదు ఏంటిది ఏంటి ఇట్లా ఇట్లా ఊగుతుంది అన్న థాట్ లో చూస్తున్నాడు రిచ్చి కూడా దీన్ని పెక్ అంటారు ప్యారిస్ లో అందరూ ఇలాగే పలకరించుకుంటారు ఎలా ఉంది కొత్త పలకరింపు చాలా చాలా బాగుంది మొత్తం ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా ఇక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు హ్యాపీ అక్కడ భయపడినా కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాటిలనే తలుస్తూ ఉన్నాడు అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక డైనోసోర్ ఒక సైడ్ ఒక స్టేజ్ లాగా ఉందన్నమాట అది క్రాస్ చేయాలి భయపడతాను మా మమ్మీ అటు రావటానికి భయపడి పక్క నుంచి వచ్చింది అనమాట మా రిచ్చి బాబు అయితే కొత్తగా చూస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు కాబట్టి వాడికి అర్థం కాలేదు అసలు ఏంటిది ఎట్లా ఉంది ఏంటి అన్న థాట్ లో చూస్తున్నాడు అండ్ హ్యాపీ అయితే ఎంజాయ్ చేశాడు ఎలిఫెంట్స్ ని చూసి హ్యాపీ క్రోకడైల్ ఏమంటుంది క్రోకడైల్ తెలిసిన వెంటనే ఫస్ట్ నీకే చెప్తాను సార్ 
అండ్ ఇంకా అక్కడ రెండు మూడు ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళి చూసే డైనోసర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకా హ్యాపీ అసలు అప్పటికే భయపడిపోయాడు ఇంకా హ్యాపీని కూడా ఎక్కువ భయపెట్టకూడదు అన్న తోట లో నేను కూడా వెళ్ళలేదు అనమాట అలా మేము బయటికి రాగానే ఇంకా హ్యాపీ బాబు నేను నేనే తీసుకెళ్తాను తమ్ము స్ట్రాలర్ ని అది అని చెప్పి ఇంకా వాడే తీసుకువెళ్ళటం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట హ్యాపీ డిడ్ యూ లైక్ ద డైనోసార్స్ ఏంటి ఏడ్చి అంత గాల్ చేసి తోసేసి అమ్మని సరే పద డైనోస్ దగ్గరికి వెళ్దాం పద ఎందుకొద్దు మరి ఇంకోసారి అల్లరి చేస్తావా అల్లరి చేస్తే డైనోస్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తా అట్లా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మేము మిర్రర్ మేజ్ కి వెళ్ళాము ఆ మిర్రర్ మేజ్ కూడా చాలా బాగుంది ఫస్ట్ హ్యాపీ అయితే లోపలికి రావడానికి భయపడ్డాడు కానీ లోపలికి వెళ్ళాక మేము చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట చాలా బాగుంది అని వే మాకు ఎంతసేపటికి తెలియలేదు చాలాసేపటికి ఎటు వెళ్ళాలి ఏంటి అని తీరా లోపలికి కొంచెం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వేరే కొంచెం కాలేజ్ అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్స్ అట్లా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారనమాట సో వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని గుర్తుపట్టి హ్యాపీని రిచ్చిని పలకరించడం జరిగింది అండ్ నన్ను కూడా పలకరించడం జరిగింది అండ్ చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికి కూడా ఒకవేళ ఈ బ్లాగ్ మీరు చూసినట్టయితే వి ఆర్ సో బ్లెస్డ్ అనమాట అండ్ అక్కడ ఉన్న మిర్రర్ మేజ్ లో మిర్రర్స్ అన్నిట్లోకి కూడా నేను హ్యాపీ చూసి అట్లా నవ్వుకోటాలు అవన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి పెట్టడము రిచ్చి బాబు కూడా కొంచెం కొత్త కదా రిచ్చి బాబుకి అవన్నీ సో అట్లా చూస్తాము అవన్నీ కూడా చేసామన్నమాట అమ్మో ఎలాగలో మిర్రర్ మేజ్ నుంచి కూడా మేము బయటపడ్డాము అండ్ బయటకు వచ్చినాక అక్కడ ప్లే ఏరియా ఉంటే ఇంకా హ్యాపీ బాబు తెలిసిందే కదా ప్లే ఏరియా పిల్లలు చూడంగానే ఇంకా మన మాట వినరు సో అట్లాగా మా హ్యాపీ బాబు కూడా ఇంకా ప్లే ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోయి ఆడుకుంటాను అని చెప్పి అది ఎక్కి ఆడుకోవటం మొదలు పెట్టాడు అనమాట పద ట్రైన్ ఎక్కుదాం పద అదిగో అది అది అక్కడ ఉంది చూడు ట్రైన్ వచ్చి ఇవ్వరా అండ్ పాపుని రిచ్చి ఆడుకోవడానికి అక్కడ ఎక్కువ ఏమీ లేవు సో అందుకని చెప్పి హ్యాపీ ఆడుకునే టైంలో మా రిచ్చి బాబుకి అక్కడ ఏ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అలా ఉంటే వాడు స్నాక్ స్నాక్ బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాడు అనమాట ఏంటది ఏంటది చెప్పు పప్ప అండ్ ప్లే ఏరియాలో ఆడుకోగానే మా హ్యాపీ బాబు ఒక ట్రైన్ చూసి ఆ ట్రైన్ ఎక్కుతామని గాల్ చేసి ఇంకా సరే అని నేను కూడా వెళ్ళాను నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఇట్లా అడ్వెంచర్స్ చేసేదాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు నా పిల్లలతో నేను ఇట్లా చేస్తానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో హ్యాపీతో కూడా ఆ ట్రైన్ ఎక్కాను సో నేను బాగానే ఉన్నాను కానీ ట్రైన్ స్టార్ట్ అవ్వంగానే మీ అందరికీ గుర్తుండి ఉంటుంది బ్రహ్మానందం రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లో ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చాడో ఎలా అరిచాడో సేమ్ అవే మా హ్యాపీ బాబు ఫేస్ లో వాయిస్ లో ఒకటి వినిపించింది మాకు అలా ట్రైన్ అయిపోయి కిందకి దిగి మళ్ళీ ఎక్కుతావా ట్రైన్ అని అడిగితే నో ట్రైన్ భయం ట్రైన్ భయం అని చెప్పుకుంటూ అటు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట హ్యాపీ బాబు ఇంకా దెన్ నెక్స్ట్ లోపల ఒక చిన్న ప్లే ఏరియా బంపింగ్ కార్స్ అవి ఉంటాయి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళామనమాట అక్కడ రిచ్చికి సంబంధించి కొన్ని గేమ్స్ అయ్యో చిన్న గేమ్స్ అయ్యో ఉంటే రిచ్చిని అక్కడ ఎక్కించాము సో రిచ్చి హ్యాపీ కూడా అక్కడ కొంతసేపు ఆడుకున్నారు తర్వాత 
బంపింగ్ కార్ చూసి మా హ్యాపీ బాబు అది ఎక్కుతాను అది ఎక్కుతాను అని అన్నాడు సరే వాడు ఎక్కుతాను అన్నాడు కదా అని చెప్పి యూజువల్లీ బంపింగ్ కార్స్ అడల్ట్స్ని కూడా ఎక్కినిస్తారు కదా పిల్లలతో పాటు సో నేను కూడా అలాగే ఎక్కి కూర్చున్నాను అనమాట ఎక్కి కూర్చుని స్టార్ట్ అవ్వగానే మా హ్యాపీ దిగిపోయాడు నాకు వద్దు వద్దు నాకు మూడు మారిపోయింది లాస్ట్ మినిట్లో వాడి కోసం అని ఎక్కి నేను ఆడాలి కాబట్టి మరి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది పే చేసేసాం కాబట్టి ఇంకా తప్పలేదు ఇంకా నేను తిరుగుతూ ఉంటే మధ్యలో రిచ్చి బాబు ఎక్కుతాను అంటే ఇంకా రిచ్చిని ఎక్కించుకుని బంపింగ్ కార్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట సో మొత్తానికి మళ్ళీ మా భవానీ ఐలాండ్ అయితే ఇట్లా ఏదో ఆ ఉన్న ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఉండగలిగాం అక్కడ సో ఆ ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ కూడా మేము ఏదో ఉన్న చోట చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ రోబోటిక్స్ అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేసాం డైనోసార్స్ చాలా బాగుంది తర్వాత మిగతా మిగతా అంతా కూడా మెయింటెనెన్స్ అస్సలు లేదు మెయింటైన్ చేస్తే ఇంకా బాగుండేది సో మీరు పిల్లలతో వెళ్తే కనుక ఇంకా మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళండి అన్నీ తీసుకుని వెళ్ళండి పిల్లలకి సంబంధించిన అన్నీ కూడా సో అట్లా మేము మళ్ళీ బ్యాక్ టు షోర్ వచ్చేస్తున్నాము బ్యాక్ టు విజయవాడ వచ్చేస్తున్నాం అనమాట సో మళ్ళీ రివర్స్ బోట్ ఎక్కేసాం మేము ఈసారి పెద్ద టూరిస్ట్ బోట్ ఎక్కామనమాట రివర్స్ సో ఆ టైంకి స్పీడ్ బోట్స్ లేవు కాబట్టి నార్మల్ టూరిస్ట్ బోట్ ఎక్కేసాము అండ్ మేము బ్యాక్ టు విజయవాడ వచ్చేసాము మా హ్యాపీ బాబు రిచి బాబు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ కూడా ఎంతో ఫన్గా మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను సో ఈ బ్లాగ్ నచ్చితే మీకు ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కమెంట్ సెక్షన్లో ఎవరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగున్నాయి ఎక్కడ బాగున్నాయని కూడా మాకు తెలపండి అండ్ స్టే ట్యూన్ టు మనుతో హ్యాపీ అండ్ రిచ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి మీరు అందరూ చూసినట్టయితే ఇల్లు మళ్ళీ మారిపోయింది ఇదేంటి ఎక్కడో ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నారు కదా ఎలా కనిపెట్టారు సార్ ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని నేను మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానమాట చాలా హ్యాపీగా ఉంది నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత నా ఇద్దరు పిల్లలతో నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి విజిట్ చేయటం అనేది 